我们拉钩上吊一百年不许变。嗯，手放开，请让一下这位阿姨。阿姨，为你，是你啊？怎么又是？啊，昨天晚上的事情是你设计好的。真是一场非常精妙的预谋。从直播到当晚，那小宝消失，你不早不晚刚好出现，视频又不多不少，刚好以一分钟的形式传播了出去。从昨天晚上到今天，你依然安然无恙，但是我的公司却承担了巨大的经济损失和舆论的压力。你胡说什么？说吧，多少钱？你受损失，我还受损失呢，莫名其妙收到了钱。开个价吧，两百。我果然没看错。支票。别来电视剧里那一套啊，两百块，两百块，实在是豪放。我们女孩子头可乱，血可流，发型不能乱。哎，你自己看一下，这头发都被你搞成什么样子了？我要请最好的托尼老师帮我理发，两百块。还真是莫名其妙。多了表啊。小宝，这里到处都是怪阿姨，以后一定要注意个人安全，听见没有？我们回家。我都没收到过那两张卡片，却给了一个怪阿姨。算了，我还是带着你去一个更正常一点的医院吧。你准备跟我对峙到什么时候呢？我们心平气和的来谈谈。你可以提出你的需求。秦医生，秦医生什么意思？你想让秦医生来家里当你的医生？启动，睡觉。何总，这是我搜集和整理出秦隐约医生的所有资料。小宝跟这个秦医生两次的见面，你都是亲眼所见吗
我还第一次见小宝能和一个陌生人如此亲近，说实话挺奇怪的。我就奇了怪了，这么多年我对小宝这么好，他连小手都不让我绑一下。看看嘛，我就好奇了，到底是哪路仙女能够撼动你们贺家大小两座冰山呢？出生在秦城旁边的一个县城，父亲跟母亲都是普通的职工，从小学到高中就没离开过那个小县城，没有任何的海外留学背景，工作三年，临床经验非常不错。综合来看，完全比不过海外的医学专家。最关键的就是，性情和脾气非常不稳定，喜怒无常。无论是从短期的合作，还是从长期的发展来看，跟他合作都是弊大于利的。你这都能做图表分析啊？我也考虑过用价值组合管理模型，或者是 7S 模型来分析，但是我发现可用的数据并不支持。老何，不是所有的人和事情，都是可以用商业逻辑来解释的呀。你错了，我跟他是雇佣关系，是薪酬和人才的等价交换。那你都见过他两次了，人怎么样？一百年不许变。嗯，还挺特别的。哟，说来听听。这不就行了吗？废话，特别奇怪的人。小宝还挺喜欢他的。你别看这孩子不说话，机灵着呢，跟他爸一样。看人啊，一看一个准包总是我最重要的甲方，他有权制定合作方案，我就暂且信他一回。贺总走。贺总，秦小姐婉拒了。她说休假期间不接待病患，另外私人医生的事情她也拒绝了。拒绝秦晨少女的李小姐，这可是新鲜事儿。我对这秦医生越来越好奇了。啊，本来需要我亲自给他发一封邮件了呀。邮件？我的天哪，真有你！我看看，合同及相关事宜，请查阅附件，请查收。哥，你这也太刻板了吧？人家会答应你才怪。看我的。喂，你这是干什么？现在的女孩子不看钱。在乎的是你这个人，真是白下了老天，给你这么好的一副皮囊，超过天了。来，我，来，来，我。嗯。百兆光纤，你就是关了它也会发出去。好恶心呐，这不会是？心理障碍加自恋狂吧，还全是自己照片。你有本事发，我就有本事删。你站住，不看。果然。
然不出我所料。看来正式的谈判还得我亲自来才行。来，我是鹤氏集团 CEO 贺乔燕，我想邀请你明天来我公司一趟。你是 CEO， 我还是董事长呢。你们这种电话诈骗，我接一个举报一个。喂。私人医生是不可能的，我是在职医生，我们医院有规定。院长那边我已经打过招呼了，不必担心。另外，这些钱只是定金，秦医生是绝对的利益集团，你的薪水和奖金只会翻倍。在你眼里，一切都是可以用物质搞定的吗？理论上是，因为所有的东西都有同等的价值匹配。孩子的心理缺失也是可以用物质搞定的？不完全是，但至少在物质上，他想要什么？我都能满足，包括你。不好意思啊，何总，我觉得我受到了冒犯，不想再看见你了，请你离开。厉害死我了，视金钱如粪土，大女主小说没白看。商业谈判，往往我习惯先把丑话说在前面。请你现在马上离开。到了。这就走了？竟然把你推出门了！活动他看了，定金也放在他面前，他还是不肯合作。我已经很久没遇到过这么棘手的 case 了。我伸出了杠杆，却找不到撬动他的支点。果然不是一般的女人。要我说，你得想办法让她真正变成你的人，从而才能更好的为你所用。了解他，剖析他，走进他的内心，简称“走心。秦医生竟然喜欢看这种东西啊！这些男主角，十个扑克脸，九个神经病。你还别说。跟你还挺像的，不像。这些男主角啊，不是出车祸失忆，就是绝症晚期。再者呢，就是父母双亡，被兄弟背叛。要不你也去路上站着，我空空给你撞两下。我大致分析了一下，这些都是用钱可以解决的问题，跟生意场是一个道理，很简单。你就别琢磨了，信我，这事儿，往我身上。一张，总有财为我一掷千金。不过啊，你一定要送到他的医院去，让别人都羡慕他，满足一下小女生的虚荣心。你多礼物啊！对呀，二十万。不过我要提醒你啊，他可不是什么小女生，他就是一个怪阿姨。这人脑子是不是有病啊？贺小燕有病！你为什么不称豆大爷？这个是我的车。第二章，亲自约会美女。我想连篇。他一出门就看到你在接他下班。此时啊，你一定要趁火打劫啊，不是，趁热打铁，乘胜追击。我的天哪，这骗子追上门来了！他溜了，溜了，溜了！你还愣着干什么？赶紧去追啊！你给我站住！你给我站住！还跟着来了！你要什么我都给，只要你要，只要不要，我要什么你都得给我，只要我要，你就得给。你有病吧？反了反了！你是霸道总裁
，不是打劫的，我不是打劫的，打劫，完了完了。哎，跟丢了，那你继续追啊！我现在严重怀疑你指令的实用性和可信度。对付女人，喂，我有我自己的办法你怎么知道我家地址的？我看过你的简历啊。喂，赶紧跑去报警。谁呀？你谁呀？我来。你刚刚跑什么呀？见义勇为是每个公民的社会责任，你倒是好，掉头就跑。我做事情有我自己的原则，像刚才那样，事情还没搞清楚之前，我不会轻举妄动的。站住！跟我来警察处理完了吗？处理完了。把手给我。有点疼啊，忍一下。好。很疼吗？当然没有。还男子汉。好了。这就处理完了，那我伤口感染了怎么办？感染了来找我呀！本小姐妙手回春，免费帮，戒指。耳朵里连着悄悄话，眼睛是说着一幅画，对你的笑。刚刚那巷口是我救了你，本着等价交换的原则，我们现在来共同探讨一下你的回报方式。多呢？多了没有？先手兵。幼稚。我宣布，从今以后，你就是我的人了。这是我们之间约定的信物，你一个，我一个，我们拉钩上吊一百年不许变。哼，我可不是你的人，我是你未来的老板。
设计不够美感，急需与黑色、沉重这些字眼撇开关系，缺乏足够的软件和服务，以及用户体验差等其他问题。何总，您还有什么吩咐吗？啊，徐经理，我有一个问题想要问您说，最近我在招聘人员上遇到了一个很棘手的问题，我提供了我能力范围内最佳的条件，但是对方却不感兴趣。您可以努力让对方感受到，您不仅认可他的能力，也更愿意帮助他、扶持他，一起生活，一起成长。这就和恋爱是一样的，一起生活，一起成长。嗯，可以，我们继续。好，来，因为大众群体已经完全开始依赖智能手机，而其他的智能设备又不能有效的应用，只会让人觉得多余，价值界定存在困难。许多产品因为。贺总，您觉得我们方案不行吗？啊，没什么，挺好，挺好。年轻人的自身需求，年轻人对自身的保护意识逐渐增强，价值消费群体属于偏感性人群，只要产品符合实际需求，又能带来附加价值，会比化妆品和服装。给用户带来的体验感更强。烘焙实验出厂时，容错率零，准备开始。喂，打工告成。贺总，路况实在太糟糕了，可能还需要三十分钟。还有没有别的路？倒是，城市快速公交是唯一不堵的。哎看来秦医生不在啊。这样我就写了。还有最后三十秒啊，让我们看看到底谁才是我们今天的捕鱼小能手。小朋友，你来了，叔叔帮你解，怎么样？如果一会儿要是赢的话，给我分一个糖就好。小朋友们，我。环节设计游戏，轮到你们为孩子全力以赴的时候了。该我们了。我想要那个粉红色穿裙子的兔子。行，我这就给你打下来。秦医生的视力堪忧，有些事情不必勉强。等着被打脸吧你。一个女孩跟一个男孩走着走着，撞枪口上了
，然后脸上挂彩了。叔叔和依林话，多少有点代沟的。那家伙。好像也不完全是个冰冷刻板的讨厌鬼啊！阿叔，没想到服务员脸盲睡觉。嗯，威哥，是不是停电了？帮我看一下。嗯，我忘交电费了。哎呦，啊，啊，这，啊，原来后天是小宝的生日啊。温总，给，啊，这是研发部门经过调试修改后的新测试品，还有外包装设计也进行了修改。Healthy Love 绑定同名 App 后，能够远距离掌握对方的身体状况和地理位置，并可在紧急时刻向对方发送紧急求救信号，时时刻刻感受到猎人的保护。跟上，这外勤嘛，是真不错，越来越会打扮了。哎，你们家周秘书招到我们家秘书处呀？哎，周秘书，麻烦给我倒杯咖啡啊！我让你来是来开会的，不让你喝咖啡来的。这什么？刚才没听到吧？这是我们最新研发的改进过后的情侣手环。你拿了那个，跟我手上这个是一对儿，帮我测试一下。是在跟我表白吗？我也没说不要啊。听说你们这款产品啊，可以记录恋爱的心动时刻。今天晚上，正好用一下。哎，我们这款产品测试需要的是一个正常成年人的心智。很显然你没有。你又嫌弃我？哎，不过说真的，后天就十号了，我有什么计划？我们小宝搭了个小房子呀，小宝啊，你有没有什么生日愿望啊？怎么了？那小琴医生先说啊，小琴医生呢最喜欢过生日了，但是我的生日在六月份，不是应上期末考，就是家长会。最最最最惨的就是，高考考数学，所以我只能羡慕别人家的小朋友开派对，我也难过。小宝，那你能不能告诉我，你有没有收到过什么特别的生日礼物啊？要不要画出来让我羡慕羡慕？年轻小宝生日那天，我跟他都失去了最亲的人。这些年来，因为创伤应激障碍，小宝再也不愿意开口和接触陌生人。我希望能再次让小宝拥有他这个年龄还有的快乐。这几年，我查询了所有的资料
，也咨询了很多医生，但是结果都不尽如人意。哎，要不这样吧，我们为小宝过一次生日，既然生日是他的应急源之一，那这个就是重建他信任系统的第一度报告。但是我也不确认，小宝他愿不愿意？信我一次，我要先回去看诊了。这样，等我周末休息的时候，我跟你一起为小宝准备生日。走了。呃，是一起吗？一言为定。你说小宝这么可爱，想想年纪就要承受这样的痛苦，好心疼。没听说过合作结果。那应该是隐婚了吗？难怪他会变成这样。一般网文小说不都是这样写的吗？男主角因为挚爱的死而自责，从此斩断七情六欲，上山闭关修炼，几十年如一日的练就绝世武功。修炼你个头啊！你看的是武侠小说吧？怎么，这贺小燕还有一桶九州呗？但是我没想到啊，这扑克脸也有深情的一面。深不深情我不知道，我只是心疼小宝。这么小就没了妈，而且还摊上这么个伴，咋的？你要帮他们父子班？我我只是想帮小宝而已啊。而且，这是我作为医生的职责。行，去吧去吧，古道热肠的情侣下。我习惯在合作之前，先把所有的协议都谈。虽然帮助小宝过生日也是在治疗，但是会占用你工作之外的私人时间。我会以你坐诊的数倍价格作为报酬。另外，在你还没有正式接受私人医生的邀约之前，我们会以短期合作的方式进行。这是协议，请医生请过目。有笔吗，秦医生？那个是铅笔，不适合签合同。合作愉快。合作愉快。不许反悔。从未有。您这是什么意思？没有什么是一顿火锅解决不了的，如果有的话，那就再加一杯奶茶喽。这是我们公司推出了第二代健康手环，你带着。你是不是看过我“金山银山不为所动”，所以就试图用这些小言小会来讨好我？这是样品，也是体验用户之一。样品。
啊，这是情侣手环啊，那跟我配对的那一只在哪儿啊？有个呼叫啊，我要呼叫一下。那个，有什么不懂的，拿着说明书自己回家研究。时间不早了，你该回家了。下车吧。声音大就了不起。我今天约了秦医生，明天吃饭。有些人要是不想去，给我打电话取消好了。怎么，包总改变主意了摸摸呢？哎呀，有点发烧哎，你吃药了吗？嗯，不吃药，我吃药今天就没有办法看诊了。<笑>我先喝点热水顶一下吧。第二代健康手环呢，预购才一个星期，预售量较第一代就已经上涨了百分之二百七。所以，我们决定趁机推出限量版的黄金和这个皮革表带。不舒服，不舒服，是不是因为皮革的不能防水？还是金属表带运动的时候不方便呢？我戴着的时候就很舒服啊，而且内部测试的结果也很满意。那个，我们先休息五分钟。秦医生，身体不舒服啊？哦，你买通了若薇？是你的手环数据，你现在轻微发烧，睡眠不足。你不是一个医生吗？大哥，医生也是人，医生也会生病，好吗？记得吃药。不要传染给其他的病人。姐，那个，那个谁，他知道你感冒了，就所以，我马上处理掉。吃呗，哎，橘子又没做错什么，哎，你也吃。姐，嗯，你真的不是拿个感冒药啊？不需要，我对感冒药过敏，一吃就昏昏欲睡。不过你放心，我吃了两片维 C 先顶着，应该能度过目前的难关。啊，好累！月儿，我走了，我十点飞机出差，你你一个人可以吗？你记得吃药，有事给我电话啊，乖，拜拜。嗯嗯，哎呀，好累啊！我真酸痛，还是泡个澡解解乏吧。秋宝，在车里等着爸爸，我上去看一下秦医生。
，清月，清月，清月。为什么好哭？我浑身酸痛，我好像是发烧了，能不能睡在浴缸里？已经集中在了三个位置，六、七、零。验证失败。六、七，不在。小青一天呢最喜欢过生日了，但是我的生日在六月份，不是应上期末考，就是家长会。最最最最惨的就是高考考数学。耳朵被连着，悄悄话。眼睛是说着一幅画，对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声就学。天涯。